എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് തെളിവെടുപ്പിനിടെ ബംഗളൂരുവിൽ മുങ്ങിയ ജോർജ് കുട്ടിയെ തന്ത്രമായി കുടുക്കി പോലീസ് മലപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജോർജ് കുട്ടിയെ പിടികൂടാനെത്തിയ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിവച്ചു കേരള പോലീസിനെ പ്രത്യേകിച്ചും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശരിക്കും നാണം കെടുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കേസ് പ്രതിയായ കോട്ടയം സ്വദേശി ജോർജ് കുട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയത് തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് ജീവഭയം പേടിച്ച് പോലീസ് മുങ്ങുകയായിരുന്നു അവസാനം എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ മയക്കുമരുന്ന് കേസ് പ്രതിയെ എക്സൈസ് വിദഗ്ധമായി പിടികൂടി മലപ്പുറം വണ്ടൂരിലുള്ള ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബംഗളൂരുവിൽ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ജോർജ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത് മലപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇയാളെ പിടികൂടാനെത്തിയ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ഇയാൾ നാല് തവണ വെടിവച്ചു വെടിവയ്പിൽ നിലമ്പൂർ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മനോജിന് പരിക്കേറ്റു തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ വെച്ച് പോലീസുകാരെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതുൾപ്പെടെ ഇരുപത് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ ഇരുപത് കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചരസ് എന്നിവയാണ് ജോർജ് കുട്ടിയിൽ നിന്നും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത് ജോർജ് കുട്ടി തെളിവെടുപ്പിനിടെ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയത് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിലം കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതി ജോർജ് കുട്ടിയാണ് ബംഗളൂരുവിലെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത് മജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ജോർജ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത് മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് ജോർജ് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഒരു കയ്യില് വിലം കഴിച്ച് വാഹനത്തിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ആഡംബര കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത് കോടി രൂപ വില വരുന്ന ലഹരി മരുന്നുകളുമായാണ് കോട്ടയം ഓണം തുരുത്ത് സ്വദേശി ചക്കുപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ജോർജ് കുട്ടി അറസ്റ്റിലായത് ജി കെ എന്ന അപരനാമത്തിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഇടപാടുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളം കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിൽ വാഴമുട്ടം ഭാഗത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കാറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച രഹസ്യ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുപത് കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ചരസ് എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ലഹരി കടത്ത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ജോർജ് കുട്ടിയെ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് എക്സൈസിനും പോലീസിനും ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു ഇയാളെ പിടികൂടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക അവാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് ഓഫീസറെ മാരകമായി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ലഹരി മരുന്ന് കേസുകളിലും പ്രതിയാണ് ഇയാൾ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാനും വിലക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് താമസം മാറിയ ജോർജ് കുട്ടി ആന്ധ്രയിലെ ലഹരി മാഫിയയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും എക്സൈസ് സംഘം വ്യക്തമാക്കി ബംഗളൂരുവിൽ വൻതോതിൽ ഹാഷിഷും കഞ്ചാവും ചരസും എത്തിച്ച ശേഷം കൂട്ടാളികൾ മുഖേന കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി സാധാരണ കേരളത്തിലേക്ക് വരാത്ത ഇയാൾ കോടികളുടെ ഇടപാടായതിനാലാണ് നേരിട്ടെത്തിയത് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ച എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംസ്ഥാനതല എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത് തെളിവെടുപ്പിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ജോർജ് കുട്ടിയുമായി ജൂലൈ ആദ്യ വാരത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് തിരിച്ചത് രണ്ട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും രണ്ട് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കമ്പം തേനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി വാഹനത്തിൽ രഹസ്യാറ നിർമ്മിച്ച വർക്ക്ഷോപ്പിലും കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുത്ത ശേഷം ജോർജ് കുട്ടിയെ ബംഗളൂരുവിലെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അന്ന് മുങ്ങിയത് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കർണാടക പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നിരവധി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത